வரை நேரம் பைபிள் ஆவர் பிரசென்டட் பை தி நேஷனல் பைபிள் காலேஜ் கிறிஸ்துவின் சபையார் உங்களை வாழ்த்துகிறார்கள் வெல்கம் டு சேட்டலைட் பைபிள் கிளாசஸ் வணக்கம் தேசிய வேதாவம கல்லூரி மாணவ கண்மணிகளே தோழர்களே அருமை பெற்றோரே உலகளாவிய என் தமிழ் சொந்தங்களே மீண்டுமாக இந்த சேட்டலைட் வகுப்புக்கு உங்களை அழைக்கிறதுல பெரும் மகிழ்ச்சி கொள்கிறேன் இந்த நாட்களில் த ஸ்கீம் ஆஃப் ரிடம்ஷன் மீட்பின் திட்டம் என்ற தலைப்பில் இந்த நற்செய்தியை தேசிய வேதாம கல்லூரி மாணவர்கள் ஆன்லைனில் படிக்கிறவர்களுக்காக இரண்டாம் ஆண்டு பாடத்திற்காக இதை வழங்கி கொண்டிருக்கிறேன் சகோதரர்களே நம்ம விளங்கி கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் தேவன் எல்லாவற்றையும் ஆரம்பம் முதலே தன் மனதுக்குள்ளே திருமானம் உடையவராக இருக்கிறார் இந்த வானத்தையும் பூமியை உண்டாக்கும் முன்பாகவே அவருடைய மனதில் இந்த பூமி எப்படி இருக்க வேண்டும் அதில் உள்ள மனிதர்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் அவர்கள் யாருடைய சாயலில் உண்டாக்கப்பட வேண்டும் அவர்கள் யாராக வாழ வேண்டும் எப்படி வாழ வேண்டும் எல்லாவற்றையும் தேவன் முன்கூட்டி அறிந்திருந்தார் முன்கூட்டி திட்டமிட்டிருந்தார் காட் ஹஸ் பிளான்ட் காட் ஹஸ் ப்ரிப்பர்ட் காட் ஹஸ் ப்ரீ டிஸ்டைன்ட் பிஃபோர் காட் கிரியேட்டட் ஹெவன் அண்ட் எர்த் இன்க்ளூடிங் மேன் கைண்ட் இதை நாம் வந்து மொத்தமாக புரிஞ்சுக்கணும் இந்த கையில் உள்ள வேதாகமத்தை நாம் கையில் வைத்திருக்கும் போது தேவன் ஒருவர் என்ன செய்து கொண்டிருந்தார் முன்னாலே என்ன செய்தார் இப்பொழுது என்ன செய்கிறார் நாளை என்ன செய்ய போகிறார் எல்லாவற்றையும் அவருடைய கரத்தின் ஆளுகையிலே அவர் வைத்திருக்கிறார் காட் இஸ் இன் கண்ட்ரோல் ஆல் இஸ் இட்டர்னல் காட் ஹி வாஸ் பிஃபோர் இட்டர்னிட்டி இஸ் ஆஃப்டர் இட்டர்னிட்டி ஆகவே தேவனுடைய திட்டங்களையும் தீர்மானங்களையும் மனிதர்களாகி நாம் நம்முடைய கண்களாலும் அறிவினாலும் புத்தியினாலும் ஒரு வட்டத்துக்குள்ளே அதை நாம் வந்து அடக்கிவிட முடியாது ஆகவே தான் எல்லாவற்றையும் உண்டாக்குகிற தேவன் ஒரு தீர்மானம் உடையவராக இருக்கிறார் இரண்டு வசனங்களை வாசிக்கிறேன் எவேசியர் மூன்றாவது அதிகாரம் பத்து பதினோரு வசனங்கள் மிக முக்கியமான வசனங்கள் இந்த மீட்பின் திட்டத்தை தெளிவாக நீங்கள் புரிந்து கொள்வதாக இருந்தால் இந்த வசனத்துக்குள்ளே தேவன் நம்மோடு என்ன பேசுகிறார் என்பதை விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் புதிய ஏற்பாட்டில் இரநூற்றி அறுபத்தி ஆறாவது பக்கம் எவேசியர் மூன்றாம் அதிகாரம் பத்து பதினோரு வசனங்கள் உன்னதங்களில் உள்ள துரைதனங்களுக்கும் அதிகாரங்களுக்கும் அவருடைய அனந்த ஞானமானது சபையின் மூலமாய் இப்பொழுது தெரிய வரும் பொருட்டாக இந்த வசனத்தில் உங்கள் மனதில் முதல்ல தெரிவது சபை என்ற வார்த்தை இந்த சபையின் மூலமாக தேவனுடைய அனந்த ஞானம் ஒப்பற்ற ஞானம் அளவிடப்பட முடியாத ஞானம் பரலோகத்தில் உள்ளவைகள் எல்லா அதிகாரங்கள் சபையின் மூலமாக வெளிப்பட வேண்டும் என்று சொல்கிறார் அதாவது ஒரு பெரிய வீட்டை கட்டுகிறவன் அதுக்கு ஒரு வாசலை வைப்பான் அந்த பெரிய வீட்டுக்கு பின்னாலையும் ஒரு வாசலை வைப்பான் உள்ளே நுழைவான் தேவைப்பட்டால் பின்னால் வெளியேறுவான் அது மனிதனுடைய இயல்பு தானே அப்போது தேவனுடைய அனந்த ஞானத்துக்குள்ள மனிதர்கள் அவருடைய ஞானத்தை தெரிந்து கொள்வதாக இருந்தால் தீர்மானத்தை தெரிந்து கொள்வதாக இருந்தால் நம்ம வந்து சேர வேண்டிய இடம் சபை அதனால தான் சபை அவ்வளோ முக்கியமாக இருக்கிறது என்று புதிய ஏற்பாட்டில் நம்ம படிக்கிறோம் ஏனென்றால் சபையானது கிறிஸ்தனுடைய சரீரமாக இருக்கிறது இன்றைக்கி மதவாதிகள் மத துரோகிகள் மத வியாபாரிகள் சபை என்றதை கூறு போட்டு வியாபாரமாக்கி கள்ள தீர்க்கு தரிசிகள் கூடாரமாக மாற்றிட்டாங்க கிறிஸ்தவத்தில் இரண்டாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட பிரிவினை சபைகள் இருக்கிறது அதில் ஒன்று மார்க்கம் மற்றதெல்லாம் மதம் என்ற பேரில் போயிடுச்சு ஏன்னா சபையை தவறாக புரிந்து கொண்டவர்கள் மதத்தில் இருக்கிறார்கள் சபையை சரியாக புரிந்து கொண்டவர்கள் மார்க்கத்தில் இருக்கிறார்கள் தேவனுடைய அனந்த ஞானம் உன்னதத்தில் உள்ள சகல அதிகாரங்களும் வெளிப்படும்படியான இடமாக சபை இருக்கிறது இப்பொழுது கவனிகள் பதினோராவது வசனம் இயேசு கிறிஸ்துவை கொண்டு நல்ல கவனிக எல்லாவற்றையும் சிருஷ்டித்த தேவனுக்குள்ளே அப்படியானால் ஆதியாகவும் முதலாம் அதிகாரம் 
தேவன் தமது வார்த்தையாகிய இயேசு கிறிஸ்துக்குள்ளே எல்லாவற்றையும் உண்டாக்கி இருக்கிறார் காட் கிரியேட்டட் ஆல் பை இஸ் வோர்ட் த வோர்ட் இஸ் நத்திங் பட் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் இயேசு கிறிஸ்துவை கொண்டு எல்லாவற்றையும் சிருஷ்டித்த தேவனுக்குள்ள கவனிங்கள் ஆதி காலங்கள் முதல் மறைந்திருந்த இரகசியத்தினுடைய ஐக்கியம் என்னதென்று எல்லாருக்கும் வெளிப்படையாக காண்பிப்பதற்கு இந்த கிருபை எனக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த வசனம் கொஞ்சம் பெருசு இதை நம்ம ஆழமாக விளைக்கணும் முதல்ல என்ன சொல்கிறாரு ஆதி காலங்கள் முதல் பைபிளினுடைய முதல் புத்தகத்துக்கு என்ன பேர் ஆதி ஆகமும் ஏன் அப்படி நம்ம சொல்கிறோம் ஏனென்றால் துவக்க காலம் முதல் என்ன நடந்தது என்று ஆதி ஆகம புத்தகத்தில் நம்ம படிக்கிறோம் ஆதி ஆகம புத்தகத்துக்கு முன்னாலேயும் தேவன் இருக்கிறார் ஆகவே ஆதி காலங்கள் முதல் கவனிங்க மறைந்திருந்த ஏதேன் தோட்டம் எதற்கு மனிதன் எதற்கு நன்மை தீமை அறியத்தக்க விருட்சம் எதற்கு ஜீவ விருட்சம் எதற்கு இந்த படைப்பு நோக்கம் எதற்கு இந்த உலகம் ஏன் இப்படி இருக்க வேண்டும் கவனிங்க ஆதி காலம் முதல் மறைந்திருந்த இரகசியத்தின் ஐக்கியம் இரகசியம்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஒருத்தர் த மனசுள்ளே வச்சுருந்தா அது ரகசியம் ரெண்டாவது ஏராளமான ரகசியம் இருந்தால் ஒன்றுக்கு ஒன்று தொடர்புடையதாக இருக்கணும் சம்பந்தம் சம்பந்தம் இல்லாத ரகசியம் இருந்தால் அது பைத்தியகாரதனமாக தான் இருக்கும் பைபிளில் ஒவ்வொரு விஷயமும் லிங்க் ஆகிருக்கு தொடர்புடையதாக இருக்கிறது பாருங்கள் ஆதி காலங்கள் முதல் மறைந்திருந்த இரகசியத்தினுடைய ஐக்கியம் எத்தனை வார்த்தை இங்கே பயன்படுத்தப்பட்டு பாருங்க இரகசியம் பார்த்தீங்களா சீக்ரெட் அல்லது மிஸ்ட்ரிஸ் ஐக்கியம் ஒன்று கொண்டு தொடர்பு ஃபெலோஷிப் இன்னதென்று எல்லாருக்கும் இந்த இடத்துல எல்லாரும் அப்படின்ற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் இசைவலர்களுக்கு மட்டுமல்ல புரஜாதியராகிய நமக்கும் ஏன்னா உலகத்தில் ரெண்டு வகையான மக்கள் இருக்காங்க பழைய ஏற்பாட்டு கால மக்கள் இசைவலர்கள் புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் இசைவலர்களும் மற்ற எல்லாரும் ஆக எல்லாருக்கும் வெளிப்படையாக காண்பிப்பதற்கு ஒரு விஷயத்தை மனசில் வச்சுருந்தால் ரகசியம் அதை எடுத்து சொல்லி எழுதி கொடுத்துட்டா அது வெளிப்படையாக வெளியே தெரியுதுன்னு அர்த்தம் அதனால தான் புதிய ஏற்பாடு பிரிண்டட் பேஜில் இருக்குது புதிய ஏற்பாடு அச்சரிக்கப்பட்ட புத்தகமாக இருக்கிறது நான் எடுத்து உங்களுக்கு அதை சொல்கிறேன் இப்போ வெளிப்படையாக போச்சு கடவுளுடைய மனசில் இருந்த ரகசியம் ஐக்கியம் என்னன்றத நான் எடுத்து உங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு இந்த புத்தகத்தில் இருக்குது ஆகவே இப்பொழுது அந்த வெளிப்படையாக காண்பிப்பதற்கு இந்த கிருபை எனக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கு இப்பொழுது எவேசியர் முதலாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் பக்கம் இரநூற்றி அறுபத்தி நான்கு காலங்கள் நிறைவேறும் போது விளங்கும் நியமத்தின்படி புரியுதா உங்களுக்கு இப்போ ஆதி ஆகம காலம் அப்புறம் யாத்திரை ஆகமத்திலேருந்து மல்கியா வரைக்கும் இருக்கிற மோசையின் காலம் அப்புறம் மத்திய புத்தகத்திலேருந்து வெளிப்படுத்தல் காலம் வரைக்கும் இருக்கிற கிறிஸ்துவின் காலம் இப்போ தான் நாம் இருக்கிறது கிறிஸ்துவத்தின் காலத்தில் இருக்கிறோம் பைபிளில் மூன்று பெரிய காலங்கள் அதாவது பேட்ரியாட்டிக்கல் ஏஜ் மொசாய்க்கல் ஏஜ் கிறிஸ்டின் ஏஜ் ஆதி ஆகம் முழுவதும் தேவன் நேரடியாக நம்முடைய முன்னோர்களாகிய பிதாக்களோடு நேரடியாக ச அவர் பேசினார் அவர்கள் எந்த எழுத்து வடிவிலும் உபதேசம் எதுவும் கிடையாது தேவன் நேரடியாக பேசினார் மோசையிலிருந்து மல்கிய வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் தீர்க்க தரிசனை கொண்டு எழுத்து வடிவிலும் பேச்சு வடிவிலும் பேசினார் இப்பொழுது கிறிஸ்து தமது அப்போசரை கொண்டு இந்த புதிய ஏற்பாட்டு மூலம் எல்லா ஜனங்களுக்கும் வெளிப்படையாக பேசுகிறார் அதை தான் சொல்கிறாரு காலங்கள் நிறைவேறும் போது விளங்கும் நியமம் நியமம் என்று சொன்னால் சட்டம் அல்லது கொள்கை அல்லது உபதேசம் அதை தான் நம்ம வந்து புதிய ஏற்பாடுன்னு சொல்கிறோம் விளங்கும் நியமத்தின்படி நல்ல கவனிங்க மாப்பிள்ளை வீடு பொண்ணு வீடுனா நமக்கு தெரியும் ரெண்டு பேருக்கு இடையில் ஐநூறு கிலோமீட்டர் வித்தியாசம் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா சேர்ந்து வாழறாங்க பொண்ணுக்கு தனியும் தாம் வீடு எங்கேன்னு மாப்பிள்ளைக்கு தனியும் அவனுடைய வீடு எங்கேன்னு அது மாதிரி பரலோகத்தில் இருக்கிறவைகளும் பூலோகத்தில் இருக்கிறவைகளும் சகலமும் கிறிஸ்துக்குள்ளே கூட்டப்பட வேண்டும் என்று 
என்ன சொல்கிறாரு தேவனுடைய வார்த்தையாகிய நியமம் அந்த ஏற்பாடு எதை எதை கனெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தா பரலோகத்தில் இருக்கிற தேவன் பூலோகத்தில் இருக்கிற மனிதனோடு தமது வார்த்தையை கொண்டு அவருடைய பிள்ளைகளாக மாற்றுவதற்கு மீட்பின் திட்டத்தை வைத்திருக்கிறார் இந்த ஒன்பதாம் வசனம் அதான் சொல்லுது காலங்கள் நிறைவேறும் போது விளங்கும் நியமத்தின்படி பரலோகத்தில் இருக்கிறவர்களும் பூலோகத்தில் இருக்கிறவர்களும் சகலமும் கிறிஸ்துக்குள்ளே கூட்டப்பட வேண்டும் அப்போ ஒரு செய்தி நமக்கு புலப்படுது இயேசு கிறிஸ்து இல்லாமல் நீங்கள் பழைய ஏற்பாட்டையும் புரிஞ்சிக்க முடியாது புதிய ஏற்பாட்டையும் புரிந்து கொள்ள முடியாது சபை இல்லாமல் இந்த ஞானத்தை நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ள முடியாது இந்த கருத்தை நீங்கள் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பத்தாவது சனம் பாருங்கள் தமக்குள்ளே தீர்மானித்திருந்த தம்முடைய தயவுள்ள சித்தத்தின்படி இரகசியத்தை எங்களுக்கு அறிவித்தார் அதாவது பரலோகத்தில் உள்ளவைகளும் பூலோகத்தில் உள்ளவைகளும் கிறிஸ்துக்குள்ளே கூட்டப்பட வேண்டும் என்ற அந்த இரகசியம் பழைய ஏற்பாட்டில் யாருக்கும் தெரியல எதுக்காக இதெல்லாம் நடக்குது சில சமயங்களில் நம்ம தெருவில் போகும்போது பெரிய ஒரு கட்டடத்தை அங்கே துவங்கி அஸ்திவாரம் போட்டு அதை கட்டி கொண்டிருப்பாங்க நம்ம போகும்போது வரும்போதும் இங்கே என்ன கட்டுறாங்க இங்கே என்ன கட்டுறாங்க ஏன் ஒரு வினோதமாக இருக்கு இது ஏன் இவ்வளோ ஆழத்தில் போய் அஸ்திவாரம் போட்டிருக்காங்க ஏன் இவ்வளோ ஆயிரமாக இருக்கு இது மேலே இருக்கிற பரப்பு ஏன் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு தூம் மாதிரி இருக்குது ஏன் இதெல்லாம் இது வித்தியாசமாக இருக்க இது வீடு மாதிரி தெரியலையே சன்னல்கள் தெரியலையே இப்படியே கேட்டுக்கொண்டிருந்தாங்க ஒரு வருஷம் ஆச்சு அந்த ஊரில் இருந்த ஜனங்க இங்கே என்னையா கட்டுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா அப்போ தான் அவங்களுக்கு ஒரு தகவல் தெரியுது இங்கே ஒரு அணு உலையை கட்டுகிறார்கள் அப்போது கட்டுகிறவர்களுக்கு தான் அந்த ரகசியம் தெரியும் அதுக்கு என்னென்ன தேவையோ அதெல்லாம் வச்சு இது கட்டினா தான் அந்த அணு உலையை அங்கே உருவாக்க முடியும் அது மாதிரி வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கின தேவன் எதற்காக உண்டாக்கினார் ஆதாம் ஏவாலை உண்டாக்கின தேவன் எதற்காக உண்டாக்கினார் ஏதேன் தோட்டத்தில் நன்மை தீமை கட்டளைகளை கொடுத்த தேவன் எதற்காக கொடுத்தார் இசைவேலை தெரிந்து கொண்ட தேவன் எதற்காக தெரிந்து கொண்டார் மோசியின் மூலமாக நியாய பிரமாணத்தை கொடுத்தவர் எதற்காக கொடுத்தார் மரியாளின் குமாரனாகி இயேசு கிறிஸ்துவை சிலுவை அறையும் போது எதற்காக அவரை சிலுவில் அறைந்தார்கள் இதற்கான பதில் எல்லாம் இரகசியமாக இருக்கிறது இந்த இரகசியங்கள் இப்பொழுது எல்லாருக்கும் தெரிய வரும் பொருட்டு இந்த கிருவை எங்களுக்கு தேவன் தந்திருக்கிறார் இந்த கருத்தை யார் சொல்ல முடியும் புதிய ஏற்பாட்டு சபையில் இருக்கிற மனிதனுக்கு தான் சொல்ல முடியும் மதவாதிகள் மத துரோகிகள் மத வியாபாரிகளுக்கு இது தெரியாது அவன் பெரிய கோட்டை கொத்தளத்தோடு ஆயிரம் பதினாயிரமான அங்கத்தினர்களோடு உலகம் முழுவதும் பறந்து விரிந்து இருக்கிறாங்க அங்கே போகிற ஆட்கள் எல்லாம் அப்படி என்னமோ ஐஸ்கிரீம் வாங்கி சாப்பிட்ற பிள்ளைங்க மாதிரி ரொம்ப ருசித்து கொண்டிருக்கிறாங்க அடிப்படையில் அவங்க வந்து பொருட்காட்சிக்கு போன மக்களை போன்றவங்க உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா இந்த ஃபேர் நடத்துகிறாங்களே எக்ஸிபிஷன்ஸ் அங்கே போகிறவங்க சின்னவங்க பெரியவங்க எல்லாம் அப்படியே பராக்கு பார்த்துக்கிட்டு அதை பார்த்துக்கிட்டு இதை பார்த்துக்கிட்டு சுண்டல் வாங்கி சாப்பிட்டுக்கிட்டு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டுட்டு அப்படி சந்தோஷமாக அப்படி சுற்றி சுற்றி வருவாங்க சபை நீங்கள் அப்படி பார்க்கக்கூடாது சபைக்குள்ள தேவன் இருக்கிறார் அவருடைய தீர்மானம் இருக்கிறது அது ஞானமாக இருக்கிறது இப்பொழுது அது வெளிப்படையாக வந்திருக்கிறது இப்பொழுது எவேசியர் மூன்றாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் பாருங்கள் உன்னதங்களில் உள்ள துரைத்தனங்களுக்கும் அதிகாரங்களுக்கும் வேணா இருந்தால் அவருடைய அனந்த ஞானமானது சபையின் மூலமாக இப்பொழுது தெரிய வரும் பொருட்டாக அண்டர்லைன் பண்ணிட்டிங்களா ஒரு பெரிய வீடு அதை ஒரு பூட்டி வச்சுருக்காங்க அந்த வீட்டுக்குள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு நமக்கு தெரியாது முதல்ல அந்த வீட்டுக்குள்ளே வரணுன்னா பூட்டை திறக்கணும் பூட்டை திறக்கணுன்னா நமக்கு சாவியை வேணும் 
அந்த சாவி ஒரு ஞானமாக இருக்கிறது அதை அந்த பூட்டுக்குள்ளே விட்டு திறந்தால் கதவை திறக்கலாம் அது மாதிரி தேவனுடைய நல்ல கவனிங்க தேவனுடைய அனந்த ஞானம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அளவற்ற ஞானம் இப்போது ஞானம் இருந்தால் தான் ஒரு விஷயத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும் முட்டாளுக்கு எப்படி புரியும் ஞானம் இல்லாதவர்களுக்கு எப்படி விளங்கும் அப்படியானால் இன்றைக்கி மதவாதிகள் மத துரோகிகள் மத வியாபாரிகள் இருக்காங்களே அவர்களுக்கு இந்த அனந்த ஞானம் தெரியாது அனந்த ஞானமானது எது வழியாக தெரியுதா சபையின் மூலமாய் கவனிச்சிங்களா த்ரூ த சர்ச் அப்படியானால் இப்படி ஒரு சபை எங்கே இருக்கிறது அதை எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் ஏன்னா நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்தில் தெரு தெரு ஒரு சபை இருக்கலாம் அங்கே போய் நம்ம கையை காலை தட்டிட்டு பாயில் பொருளெலாம் குதிக்கலாம் மியூசிக் வாசிக்கலாம் இயேசு பிறந்தார் என்று சொல்லி மாட்டு கொட்டையை அமைத்து கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாடலாம் மெழுகுவத்திகளை ஏற்றலாம் பாதிரியார்கள் பெரிய பாவாடையை கட்டி கொண்டு அவர்கள் உள்ளே பலம் வரலாம் பார்க்குறதுக்கு இதெல்லாம் வந்து கிறிஸ்தவம் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிக்கிட்டோம் தேவனுடைய அனந்த ஞானம் இருக்கா உன்னதத்தில் உள்ள தேவனுடைய ஞானம் அங்கே இருக்கிறதா தேவனுடைய அனாதி தீர்மானம் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறதா தேவனுடைய திட்டம் உங்களுக்கு விளங்குச்சா எவேசியர் மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்பாம் அவசரம் பாருங்கள் தேவன் நம்முடைய கத்தராகிய கிறிஸ்து இயேசுக்குள் கொண்டிருந்த பேனால் அடிக்கொண்டுடுங்கள் அனாதி தீர்மானத்தின்படியே புரியுதுங்களா உங்களுக்கு இப்போ ஆதியாமத்தை படிக்கிறோம் தேவன் இதையெல்லாம் சிருஷ்டித்தார் மனிதனை தமது சாயலாகவும் ரூபமாக சிருஷ்டித்தார் ஏவாளை சிருஷ்டித்தார் நன்மை தீமை அறியத்தக்க விருட்சத்தை சிருஷ்டித்தார் அப்படி எல்லாத்தையும் நம்ம படிச்சுக்கிட்டே போகிறோம் ஆனால் அங்கே படிக்காத அங்கே விளங்காத அங்கே ரகசியமாக இருந்த ஒரு தீர்மானம் ஒரு நோக்கம் என்னன்றது இப்போ நமக்கு வெளியே வந்துருக்கு அதாவது பழைய ஏற்பாட்டின் காலத்தில் தேவனுடைய தீர்மானம் என்னென்னு அங்கிருந்து உங்களுக்கு தெரியாது இப்போ நான் சொன்னேன்னே அணுகுலை கட்டி கொண்டிருந்தார்கள்னு அந்த அணுகுலையை கட்டி கொண்டிருக்கும் போது அந்த வேலைக்காரங்க இருப்பாங்க அங்கே எதுக்கு செங்கலை கொண்டு போகிறீங்க எதுக்கு இந்த சிமெண்ட்டு தூக்கிட்டு போகிறீங்க எதுக்கு இந்த பள்ளத்தை எடுக்கிறீங்க எதுக்கு இவ்வளோ கனமான கம்பியை உபயோகப்படுத்துகிறீங்க எதுக்கு இப்படியெல்லாம் பலகு அடிச்சிருக்கு ஏன் இவ்வளோ உயரமாக இருக்குன்னா ஆளாளுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் விஷயம் தெரியும் எங்கள் மேஸ்திரி சொன்னார் சூப்பர்வைஸ் சொன்னார் இன்ஜினியர் சொன்னார் சீஃப் இன்ஜினியர் சொன்னார் அப்படின்னு நம்ம வந்து பேசிக்கிட்டே இருப்போம் ஆனால் எந்த தோக்குமே இல்லாமல் ஆரம்பத்தில் ஒரு அரசாங்கம் ஒரு தீர்மானம் செய்யுது இந்த இடத்துல இந்த கடற்கரை ஓரத்தில் இந்த அணுகுலையை கட்ட வேண்டும் என்று ஒரு அதிகாரத்தை அங்கே பிறப்பிக்கிறாங்க அந்த அணுகுலையை கட்டுவதற்காக ஒரு நிறுவனத்தின் இடத்துல ஒரு கான்ட்ராக்ட் போடுறாங்க அந்த நிறுவனத்தின் தலைவர் அவருடைய வேலைக்காரர்களுக்கு இந்த இடத்துல இதை கட்டுங்கள் என்று சொல்கிறார் சப்ளை எல்லாம் வருது அவங்க கட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆனால் கீழே இருக்கிற யாருக்குமே எதுக்காக இது கட்டிகிட்டு இருக்காங்க எவ்வளோ செலவுன்றது கூட தெரியாது அது அரசாங்கத்துக்கு தான் தெரியும் அது மாதிரி வானமும் பூமி ஏன் உண்டானது ஆதியாம காலத்தினுடைய காரணங்கள் என்ன ரகசியம் என்னன்னு ஒன்றும் புரியல நமக்கு இங்கே பாருங்க தேவன் நம்முடைய கத்தராகிய கிறிஸ்தேசுக்குள் கொண்டிருந்த அனாதி தீர்மானத்தின்படியே அப்போ தேவன் கிறிஸ்துவை முதன்மைப்படுத்தி அவர் மூலமாக ஏதோ ஒரு திட்டத்தை உருவாக்குவதற்காக ஆதி காலங்கள் முதல் இதையெல்லாம் செய்து கொண்டிருந்திருக்கிறார் அப்படி அவர் செய்வது எதற்காக அப்படின்னா ஆதாம் வழியாக வருகிற உங்களின் எண்ணையும் அவருடைய பிள்ளைகளாக மாற்றுவதற்காக அவர் திட்டமிட்டிருக்கிறார் கவிஞன் பாடுகிறான் எனக்கு ஒரு மகன் பிறப்பான் அவன் என்னை போலவே இருப்பான் பழைய பாட்டு அந்த மகனை கொண்டு தனக்கு என்னென்ன நடக்க போகிறது என்று அந்த பாட்டில் அவன் சொல்கிறான் நம்ம எல்லாருமே அப்படி தான் யோசிக்கிறோம் எனக்கு ஒரு பையன் பிறந்தா என்ன சொல்கிறோம் எனக்கு கொல்லி வைப்பான் கொல்லினா என்னது என்னுடைய நான் செத்த பிறகு என்னை கொண்டு போய் அடக்கம் பண்ணுவான் எரிப்பான் அதான் அர்த்தம் 
அப்போ மகம் பிறகுறதுக்கு முன்னாலேயே அந்த மனிதன் தன்னுடைய மரணத்தையோ அந்த மரணத்துக்கு பிறகு நடக்கிற அந்த ரிச்சுவல் அந்த நிகழ்ச்சியை நிறைவேற்றக்கூடிய அளவில் என்னுடைய மகன் இருப்பான் என்று அவன் தீர்மானிக்கிறான் இன்னும் அவனுக்கு வந்து பிள்ளையே பிறக்கலை அது பிறகு போகிறது ஆணா பெண்ணான்னு கூட தெரியாது இவனுக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பு தானே அப்போ ஒரு மனிதன் வந்து தனக்கு என்ன செய்வான் யார் பிறப்பான் அவ என்ன செய்ய போறா அப்படி திட்டமிடுகிறார்கள் இல்லையா அப்ப தேவனு ஆதியாம காலத்துல அதற்கு முந்தைய கூட ஒரு தீர்மானம் உடையவராக இருக்கிறார் காட் ஹஸ் அ பர்பஸ் பிளான்ஸ் ஹி ப்ரீ டிஸ்டைன்ஸ் முன்கூட்டி திட்டமிடுகிறார் அதுதான் ப்ரீ டிஸ்டைன் ப்ரீ டிஸ்டனேஷன் என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்றாங்க என்ன ப்ரீ டிஸ்டைன் பண்ணியிருக்காருனா எவேசிய முதலாம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனம் பாருங்கள் தம்முடைய தயவுள்ள சித்தத்தின்படியே நம்மை இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் கவனிங்க ஆழமாக கவனிங்க கையில் பேனால் அடிக்கோடு எடுங்க தமக்கு அடிக்கோடு எடுங்க சுவீகார புத்திரராகும்படி முன் குறித்திருக்கிறார் முன் குறித்தல் அப்படின்னா நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த அணு உலையை கட்டுவதற்கு அரசாங்கம் முன்குறிக்கிறது அது மாதிரி தேவன் இந்த உலகங்களை தோற்றுவிப்பதற்கு முன்பாக ஏசு கிறிஸ்தன் மூலமாக நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கும்படி அவர் முன்குறித்திருக்கிறார் இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் கிறிஸ்தவ மார்க்கத்தில் இருக்கவங்க இதை விளங்கிட்டாங்க மதத்தில் இருக்கவங்களுக்கு இதை பற்றி பிரச்சனையே கிடையாது அவன் எப்போ பாரு பாட்டு பாடிட்டு இருப்பான் கை தட்டிகிட்டு இருப்பான் அழுவான் புலம்புவான் காணிக்க கொடுப்பான் அந்த பாதிரியாரோ பாஸ்டர் சொல்கிறதே கேட்டு நடப்பான் வயிற்று நோவு வாய் நோய்க்கு ஏதாவது ஜவம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான் அவனுடைய ஆத்மாவை பற்றியோ எதிர்காலத்தை பற்றியோ தேவனுடைய திட்டத்தை பற்றியோ எந்த அறிவும் இருக்காது அவனுக்கு ரொம்ப வைராக்கியமாக வேறு இருப்பான் உயிரையே கொடுக்குற அளவு கூட வைராக்கியமாக இருப்பான் நானும் இருபத்தஞ்சி வருஷமாக தொலைக்காட்சியில் இந்த செய்தியை சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் உரைக்கலை உணரவில்லை விளங்கலை யார் யார் எந்த மதத்தில் வியாபாரத்தில் இருக்கிறார்களோ அப்படியே இருக்காங்க சொல்கிற சத்தியத்தை மட்டும் கேட்டுக்கிறாங்க சரி அப்படியா இருக்கட்டும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க என் அன்பு சகோதரில் நீங்கள் தேவனுடைய சுவீகார பிள்ளைகளாக இருக்கிறீர்களா ஏன் சுவீகார பிள்ளைகள் ஆங்கிலத்தில் அடாப்டட் சில்ட்ரன் என்ற ஒரு வார்த்தை இருக்குது இப்போது எனக்கே பிறந்தால் என் பிள்ளை இன்னொரு பிள்ளை எடுத்து வளர்த்தா அது அடாப்டட் சைல்டு சுவீகார பிள்ளை இப்போது தேவன் என்ன சொல்கிறாரு பூமியில் இருக்கிற உங்களையும் என்னையும் மரியாளுடைய வயிற்றுல இயேசு பிறந்த மாதிரி நாம் யாருடைய வயிற்றுலேயே பிறந்தோம் ஒரு தாய் வயிற்றில் பிறந்தோம் பரவாயில்ல ஆனால் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்டு அதன்படி நடந்தால் ஆபிரகாமை போல் நடந்தால் நாம் தேவனுடைய சுவீகார பிள்ளைகளாக இருக்கிறோமா எவ்வளோ சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் இப்போது நம்ம பையனை பார்க்குறோன்னு வைங்க இவன் என் ரத்தம்னு சொல்கிறோம் அது உண்மை தானே நம்ம வீட்டிலே ஒரு வளர்ப்பு பையன் இருக்கான்னு வச்சுங்க அவனை என் ரத்தம்னு சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது அதனால தான் சுவீகார பிள்ளைகளுக்கு தேவன் தமது ஆவியை கொண்டு சுவீகார பிள்ளைகளாக இருக்கும்படியான அனுபவத்தை கொடுத்துருக்கிறார் நாம் தாய் தகப்பின் வழியாக வரும்போது ஒரு உயிரை பெற்றுக்கொண்டு வந்தோம் ஞானஸ்தானத்துக்குள்ளே கிறிஸ்துவின் மூலமாய் வரும்போது பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக்கொள்கிறோம் பரிசுத்த ஆவி தான் நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் என்பதற்கான அளவு அதிகாரம் அதுதான் சாட்சி வித்தவுட் த ஹோலி ஸ்பிரிட் ஒன் கெனாட் பி ஏ அடாப்டட் சைல்ட் ஆஃப் காட் த ஹோலி ஸ்பிரிட் இட் இஸ் த ஏர்னஸ்ட் ஸ்பிரிட் கிவன் அஸ் எ அடாப்ஷன் இன் த மேன்ஸ் லைஃப் மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் பரிசுத்த ஆவியானவர் நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் என்ற அடையாளத்தை உருவாக்குகிறது ரோமர் கெழுதிய நிருபம் எட்டாவது அதிகாரம் பதினாலாவது வசனம் பக்கம் இரநூற்றி பதினாறு மேலும் 
எவர்கள் தேவனுடைய ஆவினால் நடத்தப்படுகிறார்களோ பேனால் அடிக்கொடுங்கள் அவர்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறார்கள் இப்போ உங்கள் அப்பா நடராஜன் டேவிட்டு யாரோ இருக்கட்டும் நீங்கள் ஏசு கிறிஸ்துனுடைய வார்த்தைப்படி நடக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்கள் அப்பா உலகத்தில் இருக்கார் நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக மாறுறீங்க பரலோகத்தில் இருக்கிற பிதாவே என்று கூப்பிடும்படியான உரிமையை பெறுகிறீங்க எதனால் பெறுகிறீங்க அப்பா நமக்கு உடலுக்கு ரத்தத்தை தந்தார் உயிரையும் தந்தார் ஆனால் தேவனோ தமது ஆவியை நமக்கு தருகிறார் மேலும் எவர்கள் தேவனுடைய ஆவியினால் நடத்தப்படுகிறார்களோ அவர்கள் கவனிங்க இவர் யாருடைய பிள்ளையாக இருக்கார் தேவனுடைய புத்திரராக இருக்கிறார் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக நாம் இருக்கிறோம் என்பதை பரிசுத்தாவி நம்மோடு தேவனிடத்தில் சாட்சி கொடுக்கிறாராம் பாருங்கள் ரோமர் எட்டாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் என்று ஆவியானவர் தாமே நம்முடைய ஆவியுடனே கூட சாட்சி கொடுக்கிறார் இப்போ இது என் பையன் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அது சரிதான் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் சொல்கிறாரு இது இன்னாருடைய பையன் அப்போ ரெண்டு சாட்சி இருக்குது நானே ஒரு சாட்சி கொடுக்குறேன் ஊரில் இருக்கிறவரும் சாட்சி கொடுக்குறாரு இது அவருடைய பையன் தாங்கன்னு கிறிஸ்துக்குள்ளே ஒன்றாக கூட்டப்படுகிற மனிதன் கீழ்ப்படுகிற மனிதன் இரட்சிக்கப்படுகிற மனிதனை தேவன் யாருடைய சாட்சியை கேட்கிறாராம் பரிசுத்தாவினுடைய சாட்சியை கேட்கிறாராம் பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்முடைய ஆவியோடு சாட்சி கொடுக்குறாராம் தகப்பனே இது உமது குமாரன் இவன் உமது பிள்ளை என்று சாட்சி கொடுக்கிறாராம் பாருங்கள் பதினாறாவது வசனம் நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் என்று ஆவியானவர் தாமே நம்முடைய ஆவியோடு கூட சாட்சி கொடுக்கிறார் பதினேழாம் வசனம் நாம் பிள்ளைகளானால் சுதந்திரரும் ஆமே தேவனுடைய சுதந்திரரும் கிறிஸ்துக்கு உடன் சுதந்திரம் ஆமே கிறிஸ்துவுடனே நாம் மகிமைப்படும்படிக்கு அவரோடு பாடுபட்டால் அப்படியாகும் இப்போ என் பையன் இருக்கா என்னுடைய வீடு இருக்குது என்னுடைய சொத்தெல்லாம் இருக்குது அதை யாருக்கு போய் சேரும் அதை யார் கையாள முடியும் என் பையன் தான் அது மாதிரி நாம் தேவனுடைய புத்திரராக இருந்தால் நாம் தேவனுடைய வீட்டாராக இருக்கிறோம் நாம் தேவனுடைய ஜனங்களாக இருக்கிறோம் தேவனுடையவைகள் நம்முடையவைகளாக மாறுகிறது நாம் பரலோகத்துக்குரியவர்களாக மாறுகிறோம் இப்போ விளைஞ்சா உங்களுக்கு பரலோகம் உங்களுக்கு சொந்தமாக மாறிவிடுகிறது பரிசு தாவி உங்களோடு வாசமாக இருக்கிறார் என்ன அன்பு சகோதரர்களே இந்த நாளில் நம்ம கேட்ட இந்த விஷயம் எவ்வளோ ஆச்சரியமாக இருக்குது பார்த்தீங்களா சகோதரர்களே ஒரு கேள்வி நான் முன்னால் வைக்கிறேன் யார் அறிவாளி யார் ஞானம் உள்ள மனிதன் தேவனுடைய வார்த்தையின்படி நடக்கிறவர் அவருடைய சித்தத்திற்கு கீழ்ப்படுகிறவர் அதை விட்டுட்டு எங்கள் போதகர் எங்கள் பாதிரியார் பெரிய அறிவாளி பெரிய புத்திசாலி இவர் ரொம்ப ஞானம் உள்ளவர் அது தேவையில்லை அது அவருடைய விஷயம் புதிய ஏற்பாடுபடி நீ நடக்கிறியா நீ தேவனுடைய பிள்ளையாக இருக்கிறாயா பரிசுத்தாவை பெற்றுக்கொண்டாயா காலங்கள் நிறைவேறும்போது விளங்கும் நியமமாகிய புதிய ஏற்பாடு உன் இறுதியத்தில் இருக்கிறதா அந்த கட்டளையின்படி நடக்கிற மனிதனாக இருக்கிறாயா இந்த மார்க்கத்தில் இருக்கிறாயா இதுதான் கேள்வி ஆகவே என் அன்பு சகோதரர்களே இந்த நாளில் நம்ம கேட்ட இந்த மாபெரும் சத்தியம் உங்களை குழப்பவே கூடாது நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நினச்சி பாருங்கள் நான் சொன்ன வசனங்கள்லாம் திரும்ப திரும்ப படிங்க அடிகோடு இட்ட இடங்களையெல்லாம் திரும்பி உன்னிப்பாக கவனிங்க உங்களுக்கு விளங்கும் விளங்காத ஒன்றை தேவன் நமக்கு கொடுத்துருந்தா நம்ம குருட்டாட்டத்தில் இருந்திருப்போம் தேவன் உலகத்தை உண்டாக்கும் போது வெறும் இருளையே வச்சுருந்தா நமக்கு வெளிச்சம் என்னான்னு தெரியாமல் போயிடும் தேவன் நமக்கு ஒரு வெளிச்சத்தை கொடுத்தார் பகலையால் சூரியனையும் இரவை ஆள சந்திரனையும் கொடுத்தது போல நம்முடைய மனதை ஆள தேவன் கிறிஸ்துக்குள்ளே இந்த புதிய ஏற்பாட்டை நமக்கு தந்திருக்கிறார் இதனுடைய தொடர்ச்சியை நாளை நம்ம கவனிக்கலாம் பிரார்த்தனை செய்வோம் பரலோகத்தில் வாசமாக இருக்கிற அற்புதமான தகப்பனே மிக எளிமையாக பொறுமையாக சொல்லப்பட்ட வேத வாக்கியங்களை உணர்ந்து கொள்ளத்தக்கதாக மனுஷனுடைய இறுதியங்களை திறந்தரலும் வேத மாணவர்களை ஆண்டவரை புரிந்து கொண்டு நடக்க உதவி செய்தரலும் இந்த சத்தியத்தை பிரகடனப்படுத்த உமது ஜனமாகிய திருச்சபைக்கு வல்லமை தாரும் 
எங்கள் பாவ குற்றங்களை தயவாக மன்னியும் அருள்நாதர் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபம் கேளும் ஜீவன் உள்ள எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமே தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி திருமறை நேரம் ஐம்பத்தி எட்டு சர்ச் தெரு குமரன் நகர் சென்னை ஆறு லட்சத்தி எண்பத்தி இரண்டு தொலைபேசி எண் பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு இரண்டு ஐந்து ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் எட்டு எட்டு இரண்டு